la jena libro estas registrita de Alexo Miller, ao Alex Von Miller. Hi there, today we're going to look at the fourth story from the book Magia Shippo. This fourth story is called Ruja Fonto. I think it's the longest story in the book, so there are quite a few vocab words that bear looking at. Let's get started. Atzero is the word for a maple, like a maple tree. A few ways to remember that atzero means maple is um, a maple leaf is on the Canadian flag. So you can think of, oh yes, the maple leaf, a Canadian emblem, A-C-E, atzero. Or uh, think of the seed of a maple uh, tree that is one of these kind of guys. They look like a helicopter or a whirly gig, they're often called. They're the ones that spin uh, and they go really far away then. And so as a kid, you'd usually play with those. So the word for these actually in Esperanto is samaro. And in English, it's a samara. Uh, well, samara, you, you don't know the word for a maple seed? Come on. Uh, a helicopter seed needs an ace pilot. So think there. Ace or a Canadian emblem, ace, atzero is a way to know that's a maple. Chicanoi, I use that form, chicanoi, to help you remember it because that means a minor criticisms, trivial complaints. Uh, the Wells Dictionary says uh, to chide someone, to annoy, to irritate, literally to bitch at someone is chicani. So if, uh, if a chick annoys you, maybe it's because of her trivial complaints and criticisms. I don't mean that to be offensive, I just mean it to be memorable. So you remember Chicanoi. Oh yeah, Chick annoys you, it means she's being quibbling. Uh, I think the, the mother-in-law Chicanas, uh, the daughter-in-law, and just finds pretext to like get, get on her case about stuff. That's why they use that word in here, is uh, Chicani. Suspiri is the word for to sigh. It literally uh, is a f includes the word spiri in there, which is nice because spiri means to breathe. So it's a type of breathing, a su spiri, a sigh breath or to sigh breathe. Suspiri. <sighs> Rondo is the word for a rim or an edge. And in, in our Google Map era that we live in now, maybe you're not familiar with uh, this brand name, but Rand McNally is probably the best known maker of physical maps in the United States. So where would you find the, the name Rand McNally on a map? Well, not in the middle of it. No, that's where the actual map useful part is. You'd see it on the edge, in the very top of the bottom, you know, copyright 2018, Rand McNally. So Rondo is the edge of something. Declivo is the word for a declivity or a slope. Uh, they mention Mont Declivo, a mountain slope. Uh, and a way to remember that is it's like a declining valley. Declivo, the declivity uh, is what he is approaching. Auroro is the word for a dawn. Now, I had never seen Auroro before in literature, in Esperanto literature, until this story, uh, because it's more common to see some other forms of it. Uh, crepusco is the word for twilight, which could either be dawn or dusk. You can specify Matin Crepusco for a morning uh, twilight, that's dawn, or uh, Vesper Crepusco, the evening twilight, which would be uh, uh, dusk time. So another form is Tagijo or Noctijo, the becoming of day or the becoming of night. So, and I think in some of these stories, it even says Tagijo, uh, but they just want to vary it up and not be too repetitive. So they included Auroro. And you can also think of the Roman goddess Aurora, who would every day renew herself by riding across the fiery skies um, with her red blaze of her chariot or something like that. And they mentioned that in the Iliad. They mentioned that in Romeo and Juliet. You know, oh, just as Aurora rose from her bed that morning, so did she on that last day before she died. Something like that. They, they mention it a lot in old literature. Uh, so Aurora... Uh, oh, auroro is the word for a dawn. Henny is the word for to neigh. A horse will henny. You can also think of, uh, it's like neigh backwards. Nay, hen. So henny is the word for to neigh. And it couldn't be nei because nei is like to say no. It's nei, li, neis. Uh, so it had to be something else. So henny is to neigh, like a horse, or to whinny. Fellow is the word for a hide or a skin of an animal. You can think of it uh, this way. You know, you shoot the animal and you're hunting it. After it fell, I skinned it. Or after I fell for her, I gave her a fell fur. Whatever helps you remember it, for he's a jolly good fellow. Uh, fellow is the hide of an animal. Palanquena was the word for a palanquin, a covered litter, a, a chair that you would carry. Uh, so there's no wheels on it, just someone in the back, someone you know in the front. They're carrying this, this box that has a person inside of it. So think of it this way. Put your pal in a kennel and carry him around. Your pal in a kennel, like a, you know, a cat or dog kennel crate, and you're carrying your pal around, like a full-blown human-sized kennel. Uh, pollen Keno. In an earlier story, they, they have a similar thing talked about, but they call it a port sejo, a carry chair. Way easier to know. I didn't have to even mention it in the vocab because it just explains itself. 
Here, I guess they had to specify the fact that this is a covered chair, so it's like a fully enveloped one. I don't know why they had to use this esoteric word, palinkeno, but they did. Maniko is the word for a sleeve. Um, manacle came to mind, but that's more of a, like a handcuff. So a way to remember that the sleeve is a maniko is, I, and the best I can think of, um, think of a popsicle or a fudgesicle is like, you know, a bunch of fudge with a stick there. So think of a monicle or a mansicle, uh, mono being hand, a hand popsicle. What's, you know, you add the long stick there. So this is the length of it is the sleeve part is what makes it an ickle. Uh, so a monicle. Next we have de edmoni. De Edmoni, I thought was a typo when I first read it, so I'm, that's why I want to point it out to you. I thought, oh, don't you mean Re Edmoni, like admonished again? Nah. De Edmoni means admonish away from doing something, saying, ah, don't do this. So it includes the negative aspect. So to admonish one not to do something. I could, a doctor could tell me, you know, for health reasons, uh, he could admonish or de admonish me to do or not do something. Li de admonis mean manji io. And that means he admonished or gently warned me that I should not eat something. Whereas without the death there, if it was li admonis mean manji ion, that's I'm warning you to do something. I'm nudging you toward doing something in a gentle but like, hey, this actually is important for you to listen to me about. So li admonis mean manji ion would mean you need to go put some food in your belly. So that's where de it makes it the negative form. Those are your words for ruja fonto. Enjoy. Ruja fonto. En la norda villaggio logis laborema kai capabla junulo nomata Shidun. Prin tempe li edzigis, lia novedzino, Juha, ne nuresis trebella, sed ankaŭ havis lertain manoin. La amo inter la juna paro estis pli dolcia ol mielo. Sed estis mal felice ke Shidun havis duon patrinon, tre malizan. Si chicanadis sian bofilinon plendante yen ke si preparas manjajo en tro sala, yen sen gusta, yen tro mal frue. Se juha portis al si varman supon, si culpigis la bofilinon ke si intensas brogishin. Se manjajo iom mal varmigis, si diris ke la bofilino volas per tio mal senigishin. Kiel ein zorgeme juha flegis shin, si ciam trovis pretextoin por shin insulti, ech bati. La tormentado de la duon patrino al juha forte dolorigis la coron de shidun. Sed tiam esis tre ordinara fenomeno, ke bo patrino batas sian bofilinon, kai la filo ne povas tion mal helpi. Juha mal dikigis, Tagon postago, kai shia visajo perdis sian rujon, kai freshetson. Iun tagon, revininte al sia chambro, shidun vidis ke juha larmas sidante sur la rando de la lito. Li profunde suspiris. Rigardante al li, juha diris, cara mia, cia in sufero in mi spertis, sed mine plu el tenos, minur ne volas for lasivin alie. Shidun tre afflictigis audinte shia in vortuen, iom pensinte li diris, cara juha, ancao mi opinias ke viae suferoi ne havos finon, se vi restos ce mia duon patrino, ni do fuju hodia nocte. Audinte tion juha sentis kai joion kai dankemon al sia edzo. Noct meze, ili el conducis du malgrasain cevaloin, el la stalo cae sen brue malfermis la postan pordon. Saltinte sur la cevaloin, ambao sin directis nord occidenten. Malgrasai, la cevaloi tamen curis tre rapide. Ili nest siis quiom da villagioi ili iam preterpasis cae quie ili estas. Ho, miai cevaloi, ne iru nur largein cae ebenein voioin, diris Shidun, pli bone lau mont voietoi. La cevaloi, quasau compreninte la vortoin de Shidun, sin jetis sur monto de Clivon. Ce la auroro, ili iam estis en sen homa montaro. Nun estis printempo. Verdis tie herboi, prosperis floroi, circa flugis paroi cae paroi da blancae gruoi cae belle cantis birdoi sur arbo branchoi. Juha ec gemis. Ec birdoi hava sia neston sed quie estas nie heimo. Ne estu mal tranquila, ni povus same bone tra nocti en mont cavernoi au sub arboi june, ridetante sidun consolis sin. 
Juhua ne plus sentis solecon kai malvarmon. Pri nenio alia mi revas, mi nur desiras resti kune kun vi dum la tuta vivo, diris Juhua, kiam ili surgrimpis mont supron post transpaso de nebul covrita mont valo kai frosta rock muro. Levigis la suno. Tiam ili venis en malgrandan ebenajon inter montoj. Subite la cevaloi haltis. La geedzoi kun miro remarkis ke ne malproksime antaue estas ne granda fonto kies acvo rujas, kiel rozo kai brilas kiel la luno, kai anca la herboi kai floroi circa la fonto estas rujai. Juhua ek flaris. Extraordinaran aromon, sed sciis de chie givenas, ciu ella fonto, ciu ella rugiai herboi, cae floroi, si proponis, cae ni, cae niae cevaloi estas lazai, ni iom riposu citie. Sidun consentis, cae ili desaltis della cevaloi. La liberigitae brutoi ec mangis rugiain herboin cella fonto. Sidun cae juhua, Pli proximicis al la fonto, cae trovis che la acvo esses travideble clara. Juhua subite exentis soifon, cae attendis sia in manoin en la fonton. Si trinkis plen gluton da ruja acvo el la man cavoi. Ho, oh, ciel dolce esses la acvo! Gi, mal varma, tamen sentigis al Juhua varmon tra la tuta corpo. Chiam si levis sian capon post la trinco, si dun remarcis che sia visaggio farigis pli bella cae frescia ol persic floro. Li forte miris, tiam ec henis la cevaloi. Sin turninte ili trovis che anca la malgrassae cevaloi ali formigis en grassain cun felo brilla. Ili neniel povis compreni chio occasis. Ili sentis cae timon cae miron, haste sur cevaligis cae rapide forlasis la locon. La cevaloi curis pli rapide olantaue. Ili iris sur montoi quasau sur ebenevoio. Ravinon, largian je decoi da metroi, ili transpasis per unu salto. La geedzoi sen halte raidis plurain tagoin cae noctoin, cae ciam ili returnis sian capon, ili trovis che la verda montaro circa volvita per blancae nuboi, iam estas post la sita mal proxime sur la horizonto. Tiu vespere la iunae geedzoi venis al mal grande villaggio, ce chies fino staris cabano cun lumanta lampo ene. Ili desaltis della cevaloi cae frapis iela pordo, Mal Junulino mal fermis lo pordon, si pri-regardis ilin cae demandis, chi on vi volas, scene vine esas locanoi? Onclino, Juha diris, ni venas de mal proxime, nun noctigas, sed ni ancora ne povas trovi gasteion, bon volu permessi al ni tra nocti ce vi. Mi estas sola, la mal Junulino gioie diris, se vi volas, do tra noctu in la occidenta chambro, cae mi in la orienta. La du voyagiantoi sentis ne esprimeblan gioion cae secfis sin en la domon. La boncora mal Junulino regalis ilin per pano cae supo. La ban corezzo della mal Junulino forte cortusis sidun cae juha, cae ili prenis sin ciel sian carulon, cae racontis al si ciel ili curis el la heimo, ciuin locoin ili trapasis cae ec pri la ruge fonto. Antau ol si fin auscultis, si ec larmis pro mal gioio. Infanoi miai, diris si, mi timas che via cun estado ne dauros longe. Juhua cae sidun tutte ne comprenis la vorto in della mal junulino, cae volus demandi ciam si de nove ec parolis. Infanoi, la ruja fonto ciun vividis conducas alla ruja monto, sur ciu crescas granda azzero. La fonto el fluas giuste della radicoi della azero. Ciuiare ciam la azerai folioi rugigias, la azero transformigias en rug visagian monstron. Li, cun paro da magiae oculoi povas tra vidi mil rock muroin, cae dec montoin, starante sul la mont pinto, li regardas ciui virinoi trinquis la acvon del ruge fonto, cae electas la plei bellan el ili por fari sin sia edzino. Ciam falas nege flocoi, ne nur la ruge visagia monstro, sed ancao lia edzino farigas atzeroi. Infano, 
mi timas che vi ne povos escapi e la mal felicio. Tion dirinte, la mal junulino de nove eclarmis. Terrorite de la racconto de la mal junulino, juhua tamen consolis in onclino la ruge visagia monso ne povos min forrabi. Onclino, anca scidun diris, ciel ein fortega esas la ruge visagia monstro, li ne povos disigi nin. Chi ai bona infanoi, diris la maljuna virino, forvisciante sia in larmoin, post la morto de mia edzo mi ciam viva sola, vi do restu ce mi ciel mia infanoi. Scidun cae, juha acceptis la affablan inviton de la maljunulino cae restis ce si. De tiam si ne plu timis che mancas al si helpantoi por vestofari cae terculturi, Scidun ne niam lasis la onclinon lazigi, cae juha ciam cedis la plei bonain mangiajo in al si. Passis multai tagoi, ricoltigis tritico, flavigis milio, maturigis vinberoi, cae de nove rugigis acerai folioi. Pro mal tranquillo la mal junulino ne povis bone dormi, cae ec perdis appetiton. Si ciu tage calculis per la fingroi, esperante che la autuno for passos ciel eble ple rapide. Autune, la tagoi essis tre mal longai. Iu tage, ciam la suno falis cae la luno levigis, scidun revenis de la campo cae ancau iuqua de la drasheo. Ili cune hacetis furagion cae poste iris nutri la cevaloin. La onclino pretigis vesper mangion. Appena usci eliris in la corton, subite falis de sur la cielo granda ruja acera folio. Giturni giadis en la corto sen cese, cae pli, cae pli rapide, cetio levigis vento kirlo en ciu montrigis ruj visagia monstro, cun rujai capharoi, rujai oculoi, cae en ruja robo, cies manicoi tusis la terron. Per manico svingo, la monstro turnis la folion en palanchenon. Terrurita, la mal junulino ec criis cae falis teren, ce la crio scidun cae juhua haste eliris el la stalo. Vidinte juhua, la ruge visagia monstro brue recanis cae refoie svingis la manicon, cae tiam juhua, nenius cias ciel, iam estis en la palanchenon. Ie alia manico svingo, la palanqueno turnige levigis cae tute malaperis en palpe bruma dauro. Nur de mal proxime audigis la vortoi del ruge visagia monstro. Si trinkis la acfon de mia ruge fonto, si do appartenas al mi. La mal junulino ec ploris, ancau scidun tre chagrenigis cae brule mal tranquilligis, sed li ne larmis. Li levis la onclinon cae diris, onclino, spite cion, mi revenigo scin. Infano mia, ne pre ne iru la onclino tui lin de edmonis. Multain iunain virinoin la ruge visagia monstro for rabis, sed ne niu el ili revenis. Vi vane iro serci. Subtenante la onclinon, scidun conduci scin en la domon. Onclino, mi nun iros serci scin, insiste diris scidun, ne mal tranquilliju pro mi. Vidinte che la decido de scidun estas ne changebla, la mal junulino diris cun larmoi, se vi ne pre iros, do cun portu tiun trancilon. Scidun prenis la trancilon, saltis sur cevalon cae sin pafis recte alla granda montaro. Mal tranquillo urgiadis lian raidon. Li diris, mia bona cevalo, trans saltu tiun valon, la cevalo vere tion plenumis. Li de nove diris, cara cevalo, saltu sur tiun monteton. La cevalo per unu salto vere attingis la mont supron. Appena lumigis la oriento, scidun iam estis in la granda montaro. Li cercis cae cerciadis sed ne trovis la rugean fonton, cae larmoi falis el liai oculoi. Li rigide regardis al la mont pintoi, cae poste al la cielo, quasau ilin demandante, cie estas iuqua. For vicinte la larmoin, li diris al sia cevalo, ho mia cara, mi ne pre trovos mian iuqua, ec se mi devus transgrimpi ciuin montoin portio, curru al la plei alta monto in mal proximo. La cevalo de nove ec galopis antauen, gi transaltis roc muron mil metroin altan, cae ravinon dec mil metroin profundan. Cian ein grandan dangeron li rencontis, li ne haltigis la cevalon. Multain montoin li iam transpassis, sed ancora ne attingis la plei altan. 
Juste sur la talio de la plei alta monto estis caverno, qui el ruj visaja monstro cachis yuha. La caverno estis belle ornamita, sur la muroi pendis pesajoi, kai sur la lito sternigis silkai covriloi. La ruj visaja monstro en palpa bruma dauro transformigis en bellan dandon. Kun affectita rideto li diris al yuha, Vi trinkis el mia ruja fonto, vido estas mia virino, ne sopiro al via edzo, ec se li havus tri capoin cae ses bracoin li ne povus veni citien. La vortoi de la monstro gis treme colerigis juhua, quancam in la caverno si ne povis audi la blovaron de vento, nec la peparon de birdoi, tamen si estis certa que sidun sercas sin en la montaro, cae te li larmas pro si. Si levis sian capon, cae diris, mi trinkis el via fonto, tamen mi neniam apartenos al vi. Chu vi ancora revas vidi vian edzon, ricanante la ruj visaja monstro diris, hm, se li povus atingi mian rujan monton, mi lasus lin for conduci vin, mi diras tion ne kiel scherzon. Tion dirinte lo monstro de nove explodis per ridado, sed turninte la capon li forte surprisigis. Tra mil rock muroi cae dec montegoi li vidis sidun al raidi. Li haste maligis de la corpo coloran zonon cae exvingis la manicon supren, la zono transformigis in coloran serpenton cae tiu cun large malfermita buscio glitis el la caverno, balansante la voston. Raidinte trans pluain quin montegoin sidun subite trovis cae antaue brilras du lanternoi. Li fixe regardis cae constatis que ili ja essas la du oculoi de granda serpento. Anstato haltige la cevalon, sidun daurigis sian raidon. La serpento malfermis la buchegon cae englutis sidun cae lian cevalon. En la ventro de la serpento sidun sentis sin quaso falinta en caldronon cun bolanta acvo. El tenante la suferon li faris fortan tranchon al la rampulo. Audigis sin. Siblo, cae el falis el la ventro, sidun, cae lia cevalo. Sidun tiam, ec regardis, cae vidis neniun serpenton, crom colora zono sur la tero. Ciam li transpasis aliain du altain montoin, cae iam ne malproxime distancis de la plei alta montpinto, la ruj visaja monstro fanfaronis al juhua in la caverno, ce sidun iam estis forglutita de la serpento, transformita el lia zono. Juhua nur ploris. Li volis tiri sin, sed ieturno de la visaja li sidun. Stuporigis de terroro, tra du montoi li vidis che sidun sin directas a li. Li haste deprenis de sur la muro pesagion. Ie la manico svingo, la plei glitige cruta monto eligis el la bildo cae flugis exter la cavernon. Sidun transpasis a li an grandan monton cae nuda cae cruta montego abrupte baris a li la voion. Li ne haltigis la cevalon, sed instigis gin supren grimpi. Apenau celcain pasoin, la cevalo fari supren giam glit falis. Li desaltis de la cevalo cae provis supren grimpi. Cun granda malfacilo, li atingis la talion de la monto. Tamen fine glit falis, qui el la cevalo, cae ricevis frot vundoin sur la visaggio cae corpo. Li pene starigis, cae de nove supren grimpis, cae de nove falis, cae de nove supren grimpis. Le svito malsecigis liain vestoin, cae nebuligis liain oculoin. Li ecvisis per la mano sviton de sur la visaggio, cae jetis la sviton teren per mano svingo. Ce tio malaperis sub liai piedoi la montego, cae li trovis sin en mont valo. Sur arbo apud li pendis pentrajo de monto malsecigita. De svito. Sur cevali ginte, sidun taurigi sian raidon antauen. Li venis antau la plei altan monton, sur ciu cio estis ruja. Li credis ke gi estas la ruja monto. Li ectiris la conduc rimenon, cae la cevalo tui sin jeti supren. Tiam la ruj visaja monstro svingis sian longan manicon al juha. Tiu tui sen movigis, cae perdis paro capablon. Cae li svingis la manicon al paro de cap cusenoi, tiui transformigis en du virinoin, aspecte tute samain ciel juhua cae same povantain nec movigi nec paroli. 
postio la rouge visage monstro malaperis. Shidun atingis la mont talion kai vidis ke tie la ŝtonoj estas ruĝaj kai anka la atzeraj folioj ruĝaj iom antaŭe vidigis kaverno kies aperturo incrustigis per divers coloraj gemoj Shidun haltis kai pensis ke eble ĝi estas la loĝejo de la rouge visage monstro li decevaligis kai pushmel fermis la ŝton pordon li ŝtonigis de granda miro Char antau li staris tri virinoj, ĉiuj kun longaj brovoj kaj grandaj okuloj, tute similaj al Juha. Ili regardis lin sen move kaj mute. Kun granda maltrankvilo kaj chagreno li faris longan suspiron. Ho, mia kara Juha, diris li, kiom da malfacilegoj mi travivis por trovi vin. Kial vi ne diras al mi eĉ unu vorton? Kial vi ne iras al mi? Juha bone audis lin, ŝi volus diri ĉion al li, se ŝia lango ne estus rigida kaj malmola kiel ŝtono. Ŝi volis iri al li, tamen ŝiaj piedoj estis nemoveblaj. Ŝia koro kuntiriĝis de grandega malĝojo kaj larmoj ruliĝis de ŝia vizaĝo. Ŝi dun tuj rakonis sian edzinon kaj ĵetiĝis al ŝi, portante la lamantan Juha, li iris ekster la kavernon. La corpo de Juha estis malmola kaj pesa kiel ŝtono, sed li ne volis ŝin demeti. Ne povante rajdi sur la ĉevalo, li diris al ĝi, «Mia ĉevalo, ne reiru la saman vojon laŭ kiu ni alvenis!» Portante Juha, li sin trenis sur ŝtonetoj kaj altaj herboj. Li preferis mem vundigi o lasi la karan edzinon vundigi je arbobranĉoj. Tra kruta mont de clivo li portis ŝin en atzeran arbaron. Doloris al li la gamboj kaj paralizigis la brakoj, sed li eĉ ne unu foje demetis ŝin. La larmoj de Juha elĉerpiĝis. Ŝi diris en la koro, "Kara mia, demetu min! La vojo ja estas longa kaj tiel portante min, vi neniel atingos hejmon!" Juha brulis de chagreno, ĉar ŝi ne povis eldiri, kion ŝi deziris diri al sia edzo. Por consoli ŝin, ŝi dun diris, eĉ se vi vere fariĝos ŝdono, mi ne forlasos vin. Kun Juha en la brakoj, ŝi dun daŭrigis la vojon. Ruĝaj atzeraj folioj falis unu post alia antaŭ ili. Subite la ruĝa vizaĝa monstro aperis antaŭ ili. Ŝi dun tenis Juha per unu mano kaj levis la akran tranĉilon per la alia. La ruĝa vizaĝa monstro staris je dek paŝoj for de ili kaj diris al ŝi dun, Junulo, mia koro estas pli malmola ol fero. Mi neniam kortuŝiĝis de iu ajn, nek rekonis malvenkon. Sed hodiaŭ mi konfesas ke mi estas venkita. Mi ne plu volas disigi geedzojn. Tiam du larmogutoj falis teren de sur lia vizaĝo, kaj tuj sekve li transformiĝis en grandegan atzeron, sur kies folioj brilis argentaj rozoj. Kiam Shidun kaj Juha en la brakoj iris sub la arbon, la kristale brilaj rozoj falis sur la korpon de Juha, kaj ŝi tuj akiris parolkapablon, kaj ankaŭ ŝia korpo fariĝis fleksebla kiel antaŭe. Raidante, ili transpasis montegojn, sur iris ebenan vojon, kaj fine revenis al la hejmo de la maljunulino. La geedzoj en arda amo felice vivis kune kun la onklino. Post la okazo, iuj denove vidis la ruĝan fonton en la montaro kaj iuj virinoj trinkis ĝian akvon. Sed kiam la atzeraj folioj ruĝiĝis, la granda atzero ne plu transformiĝis en ruĝvizaĝan monstron, kaj neniu el la virinoj estis forrabita.